Before watching the following video, please like, subscribe, and press the bell button. So you get notifications when we upload new videos. Pengantar penelitian tindakan Robert Peppleton, ED, Profesor Pendidikan, Sekolah Pendidikan, Stevenson University, Maryland Pengantar Penelitian tindakan, di lingkungan sekolah, adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan praktik mengajar. Ini adalah proses yang sederhana, dan jika Anda belajar bagaimana menggunakannya, itu akan memenuhi banyak tujuan pengajaran Anda. Anda akan menemukan bahwa metode penelitian tindakan dirancang untuk menjawab salah satu pertanyaan paling mendasar dalam pendidikan, seberapa baik siswa saya mempelajari apa yang ingin saya ajarkan. Lagi pula, bukankah siswa mempelajari tujuan mengajar yang paling penting? Banyak yang telah ditulis tentang efek positif dari menggunakan penelitian tindakan di lingkungan sekolah, Chalhoun 2002, Darlingham Mount Barat Snowden 2007, Mills 2007, Pelton 2007, Sagor 2009. Dalam bab ini, Anda akan diperkenalkan dengan pola pikir dan keterampilan seorang peneliti tindakan. Sisa dari jilid ini difokuskan untuk membantu Anda belajar dan melakukan riset tindakan. Anda akan menemukan bahwa model penyelidikan kelas yang sangat efektif ini, disajikan di halaman-halaman mendatang, akan bermanfaat bagi Anda sekarang ketika Anda mempelajari seni mengajar dan di masa depan ketika Anda menjadi guru teladan. Tujuan Bab Pada saat Anda selesai membaca dan memikirkan bab ini, Anda akan dapat Menentukan penelitian tindakan Jelaskan bagaimana pola pikir tindakan refleksi melayani Anda sebagai calon guru Sebutkan lima tahap proses penelitian tindakan. Menjelaskan evolusi penelitian tindakan dan mengapa penelitian ini menjadi populer dalam program persiapan guru. Apa itu penelitian aksi? Cara sederhana untuk memahami penelitian tindakan adalah dengan melihat istilah itu sendiri dan memisahkan bagian-bagiannya. Aksi, sangat berarti seperti apa yang Anda pikirkan. Dalam hal penelitian tindakan, Tindakan tersebut adalah apa yang Anda lakukan sebagai seorang profesional pengajaran di kelas. Menciptakan lingkungan belajar, berinteraksi dengan siswa Anda, mengembangkan rencana pelajaran, menugaskan pekerjaan rumah, dan hampir semua yang Anda lakukan dalam rutinitas mengajar harian Anda merupakan tindakan, penelitian tindakan. Bagian, riset, dari riset tindakan mengacu pada metode, kebiasaan, dan sikap yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Metode pengumpulan data, kebiasaan pengamatan profesional, sikap mencari secara terbuka cara-cara baru dan lebih baik untuk menyajikan materi dan menantang siswa Anda, dan disposisi untuk menjadi praktisi reflektif semuanya akan dibahas di halaman mendatang. Tak lama, Anda akan mengembangkan kemampuan untuk merefleksikan tindakan Anda dengan niat. Refleksi tujuan Anda akan membentuk tindakan masa depan Anda. Ini adalah di antara banyak keterampilan yang akan Anda kerajinan saat Anda melanjutkan proses ini. Nilai dan potensi penelitian aksi. Menjadi peneliti tindakan. Seperti disebutkan sebelumnya, metode penelitian tindakan dirancang untuk menjawab pertanyaan paling mendasar tentang pendidikan, seberapa baik siswa saya mempelajari apa yang saya ajarkan. Namun, harus ditekankan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada jawaban untuk pertanyaan awal. Fokus utama menjadi peneliti tindakan adalah bagaimana Anda merespons jawaban atas pertanyaan paling mendasar itu. Anda mungkin memiliki umpan balik dan informasi tentang pembelajaran siswa Anda, termasuk pengamatan pribadi Anda dan skor tes mereka, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda mungkin mempertimbangkan apa langkah Anda selanjutnya. Jika siswa Anda berprestasi, apa yang dapat Anda lakukan untuk memperkaya pembelajaran mereka? Jika mereka tidak berhasil, apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan hasil belajar atau ujian mereka? Refleksi pada pembelajaran siswa adalah apa yang semua guru baik lakukan secara alami, dan itu adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian tindakan. Peneliti tindakan percaya bahwa solusi nyata untuk memenuhi tantangan mendidik siswa saat ini terletak pada keahlian guru dan bagaimana mereka secara efektif menggunakan informasi atau data yang dihasilkan oleh siswa mereka di ruang kelas mereka setiap hari. Riset tindakan hanyalah sebuah proses yang terorganisir, terbukti, dan andal untuk memastikan bahwa Anda menggunakan data di ruang kelas Anda untuk berkembang menjadi pendidik berkualitas tinggi yang dibutuhkan dan pantas oleh siswa Anda. 
Anda akan menemukan bahwa kebiasaan dan praktik melakukan penelitian tindakan kelas akan melayani Anda ketika Anda memulai karir mengajar Anda dan di masa depan ketika Anda menjadi guru terkemuka. Anda mungkin mengalami beberapa kekhawatiran tentang kemampuan Anda untuk mengimplementasikan proyek penelitian tindakan pertama Anda. Ini diharapkan dan cara normal untuk merasakan. Itulah alasan utama penulis membuat buku berbasis lapangan ini. Ketika Anda menjadi lebih akrab dengan berbagai keterampilan dari seorang guru yang berorientasi pada penelitian tindakan, Anda akan menemukan bahwa pada akhirnya praktik-praktik ini sejalan dengan pekerjaan harian Anda sendiri sebagai seorang pendidik yang terampil. Penelitian tindakan akan menjadi salah satu kebiasaan pikiran Anda untuk mengajar dan modus operandi Anda sebagai praktisi reflektif. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang ditambahkan pada tanggung jawab pengajaran normal Anda. Proses penelitian tindakan sebenarnya cukup sederhana. Pengalaman penulis telah menunjukkan bahwa, dengan panduan, Anda dapat menggunakan proses ini secara efektif dalam periode waktu yang relatif singkat. Buku ini akan mendukung upaya Anda dalam penelitian tindakan dan membimbing Anda melalui proses sehingga Anda dapat berhasil melanjutkan dalam tujuan Anda menjadi seorang guru yang efektif dan praktisi reflektif. Mengembangkan pola pikir penelitian tindakan, refleksi dalam tindakan. Penelitian tindakan paling baik dilihat sebagai cara Anda mendekati pekerjaan Anda di ruang kelas dan sekolah. Anggap saja sebagai pola pikir untuk mengajar. Ini adalah pola pikir yang kuat untuk mengajar karena ini menekankan peran Anda sebagai seorang praktisi reflektif yang terus taat, bijaksana, dan mau memeriksa tindakan pribadi dalam terang praktik terbaik yang mungkin dilakukan bagi siswa Anda. Menjadi peneliti tindakan jauh melampaui sekadar melakukan proyek penelitian tindakan, itu melibatkan pengembangan pola pikir refleksi dalam tindakan terhadap pengajaran Anda. Sebagai calon guru, anda telah menghabiskan banyak waktu untuk merefleksikan tindakan Anda dengan membuat jurnal dan menanggapi pengamatan pelajaran sebagai bagian dari berbagai kegiatan yang telah Anda ikuti selama pelatihan guru Anda. Sebagai seorang peneliti tindakan, keterampilan reflektif Anda akan meregang sedikit lebih jauh. Alih-alih merefleksikan tindakan, Anda akan mengembangkan keterampilan refleksi dalam bertindak. Praktisi refleksi in action terus-menerus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka saat mereka sedang dilaksanakan, tidak hanya setelah mereka diimplementasikan atau setelah periode penandaan berakhir. Konsep refleksi dalam tindakan tidak sepenuhnya baru bagi filosofi pendidikan. Pemikiran inovatif Donald Alan Scone, 1987, membawa gagasan kepada kita bahwa pendidik profesional perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan saat mereka melakukannya. Dalam melakukan penelitian tindakan, Anda akan mulai memahami pentingnya refleksi saat Anda mengajar serta seluruh proses penelitian tindakan. Meskipun Anda akan mulai mengikuti proses yang ditetapkan dalam buku ini untuk melakukan penelitian tindakan dan menjadi praktisi reflektif, semakin Anda melakukannya, semakin akan menjadi bagian dari siapa Anda sebagai guru. Ini akan menjadi pola pikir Anda untuk mengajar dan Anda akan melihat bahwa Anda akan menerapkan pola pikir refleksi dalam tindakan secara intuitif, menilai teknik pengajaran Anda dengan secara mulus memantau pembelajaran siswa dalam siklus konstan, aksi data refleksi, dan kemudian melanjutkan tindakan, seperti yang ditunjukkan pada gambar satu-satu. Dengan berefleksi dalam tindakan, Anda menginformasikan pemahaman Anda tentang diri Anda sebagai guru dan anak-anak Anda sebagai pembelajar. Pemahaman Anda akan menentukan tindakan Anda selanjutnya, Akhir dari satu pengalaman belajar untuk Anda dan siswa Anda akan menjadi awal dari yang berikutnya. Dengan mengadopsi pola pikir refleksi dalam aksi, strategi pengajaran Anda akan terus berkembang dan meningkat karena Anda memantau pertumbuhan dan pengembangan profesional Anda sendiri berdasarkan data yang dihasilkan di kelas Anda sendiri. Meningkatkan prestasi siswa melalui penelitian tindakan. Sebenarnya, Kinerja Anda sebagai seorang profesional akan diukur sebagian dengan skor yang dicapai siswa Anda pada tes standar mereka. Selain itu, penentuan apakah sekolah berhasil atau gagal didasarkan pada hasil tes tersebut. Menunggu hingga hasil tes tahunan diposting untuk menentukan efektivitas strategi pengajaran dan kebutuhan siswa adalah apa yang membuat banyak anak tertinggal. Guru yang merupakan peneliti tindakan tidak mendasarkan keputusan mengajar mereka hanya pada data yang terbatas. Para guru penelitian tindakan terus-menerus mengevaluasi kinerja kelas mereka dengan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan siswa mereka. 
Ketika Anda mengembangkan pola pikir penelitian tindakan refleksi dalam tindakan, seperti dibahas di atas, dan modifikasi praktik pengajaran yang sesuai berikutnya, Anda akan secara konsisten melihat efek positif pada prestasi siswa. Ini akan menjadi akibat langsung dari penggunaan proses penelitian tindakan yang diuraikan dalam buku ini. Semakin Anda menggunakan penelitian tindakan dan beroperasi dari pola pikir penelitian tindakan, semakin Anda akan melihat bagaimana gaya pengajaran proaktif ini mengoreksi diri dan bahwa keputusan pendidikan tidak harus secara eksklusif tergantung pada hasil ujian tolok ukur dan tes taruhan tinggi. Penelitian tindakan adalah model untuk mengajar dengan transparansi tinggi yang memungkinkan guru untuk menentukan prestasi siswa setiap hari daripada menunggu akhir kuartal. Guru yang menggunakan model refleksi tindakan akan merasa puas mengetahui bahwa siswa akan mengerjakan tes standar dengan baik karena perubahan yang sesuai telah dilakukan selama proses pembelajaran. Perubahan responsif semacam itu didasarkan pada tindakan yang dilakukan peneliti dengan sengaja mengembangkan pengumpulan data, refleksi dalam tindakan, dan evaluasi diri, termotivasi oleh komitmen yang mendalam untuk menerapkan strategi pengajaran paling efektif yang tersedia. Figure 11 Action Research Mindset Proses Penelitian Aksi Memulai dengan penelitian tindakan Guru sering menggunakan proses penelitian tindakan dalam berbagai keadaan dan dengan cara yang sedikit berbeda. Itulah salah satu keunggulan model penelitian tindakan, proses ini pada dasarnya fleksibel untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam lingkungan belajar mengajar. Namun, dasar-dasar prosesnya sama. Itulah yang akan kita fokuskan selanjutnya. Proses penelitian tindakan 5 langkah. Peneliti tindakan mengikuti proses seperti yang dijelaskan di bawah ini untuk memandu praktik mereka. Langkah 1, identifikasi masalah. Langkah 2, pengumpulan data. Langkah 3, perencanaan tindakan. Langkah 4, rencana aktivasi. Langkah 5, penilaian hasil. Peneliti tindakan sering terlibat dalam serangkaian, langkah, namun, Pendekatannya adalah pendekatan yang tidak selalu harus berjalan dalam garis lurus. Anda akan sering menemukan diri Anda kembali ke tahap sebelumnya sebelum pindah ke tahap berikutnya. Kami akan memeriksanya lebih teliti nanti di bab ini, tetapi pertama-tama mari kita lihat bagaimana metode keseluruhan bekerja dengan memeriksa proses penelitian tindakan 5 langkah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1-2. Sekarang Anda dapat melihat seluruh proses penelitian tindakan, Mari kita lihat lebih dekat masing-masing dari lima langkah penelitian tindakan. Langkah 1, Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dimulai dengan Anda. Anda mungkin mendapatkan firasat atau perasaan tentang sesuatu yang ingin Anda selidiki. Lakukan itu. Letakkan buku catatan dan pensil di samping tempat tidur Anda. Terobosan dan kekhawatiran besar sering muncul pada jam-jam aneh. Tulislah. Mungkin Anda mempertanyakan beberapa tradisi pengajaran dan Anda pikir Anda dapat meningkatkannya. Itu mungkin masalah Anda. Intuisi dan firasat guru Anda sangat kuat dan dihargai dalam proses penelitian tindakan. Beberapa praktik terbaik dan paling berpengaruh dapat mulai dengan perasaan yang samar tentang sesuatu. Ingat, penelitian tindakan adalah untuk kepentingan Anda dan siswa Anda. Figure 12 Action Research Process Penelitian tindakan sering digunakan oleh para guru untuk memecahkan masalah di ruang kelas dan sekolah mereka karena itu adalah proses pemecahan masalah yang sangat baik. Tetapi jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa Anda harus memiliki masalah untuk dipecahkan sebelum melakukan proyek penelitian tindakan. Dengan mengambil pendekatan yang berpusat pada masalah secara eksklusif, Anda berisiko mengabaikan peluang penting untuk pertumbuhan dan peningkatan. Identifikasi masalah adalah istilah yang lebih luas, lebih inklusif yang menunjukkan ruang lingkup kemungkinan tanpa batas. Anda mungkin memilih untuk menyelidiki. Tentu saja, Anda dapat mengidentifikasi sejumlah masalah yang mungkin ingin Anda tangani menggunakan proses penelitian tindakan, tetapi Anda juga harus menyadari banyak peluang yang Anda miliki sebagai pendidik untuk memperkaya dan memperluas dalam lingkungan belajar yang sudah sukses. Guru yang luar biasa selalu mencari cara untuk mendorong diri mereka sendiri dan mendorong anak-anak mereka untuk mencapai tingkat pembelajaran baru. Mungkin Anda ingin memeriksa hasil menggunakan teori multi-intelligent Howard Gardner dalam pengajaran di kelas Anda. Mungkin Anda bisa mengambil masalah mengurangi kesenjangan literasi atau menemukan cara yang lebih menarik untuk menyajikan jenis pelajaran matematika tertentu. 
Beberapa kandidat guru di satu sekolah memprakarsai proyek penelitian tindakan yang berfokus pada bagaimana mereka memenuhi kebutuhan siswa yang diidentifikasi sebagai berbakat dan berbakat. Hasilnya termasuk perubahan pada program yang semakin meningkatkan pengalaman pendidikan siswa. Untuk mengambil keuntungan penuh dari kekuatan dan potensi proses penelitian tindakan, biasakan kebiasaan mencari berbagai masalah yang mungkin ingin Anda selidiki. Kadang-kadang Anda dapat melompat mulai berpikir tentang suatu. Masalah untuk diatasi dengan menggunakan frase said seperti salah satu dari yang berikut. Sesuatu yang ingin saya tingkatkan adalah Saya prihatin tentang Saya ingin melihat perubahan dalam cara siswa saya. Sesuatu yang ingin saya integrasikan ke dalam kelas saya adalah Sesuatu yang ingin saya selidiki adalah Sesuatu yang ingin saya lihat berkembang adalah Jika Anda kesulitan mengidentifikasi masalah, ketuk yang ada di sekitar Anda. Brainstorming dengan orang lain adalah pengalaman yang kuat dan dapat membantu Anda untuk mengklarifikasi masalah Anda. Mereka yang berada dalam lingkungan belajar langsung Anda, termasuk sesama guru atau calon guru, dapat menjadi mitra yang sangat baik untuk membantu Anda memilah-milah tahap identifikasi masalah proyek Anda. Ingat pola pikir refleksi dalam aksi. Ya, itu dimulai di sini ketika Anda memulai riset tindakan Anda. Anda harus merencanakan untuk berdialog dengan orang lain di sekolah dan universitas Anda untuk membahas dan merenungkan masalah yang ingin Anda pelajari. Pertimbangkan memulai dengan berkolaborasi dengan guru mentor Anda. Guru kelas memiliki pengalaman praktis bertahun-tahun dan suka membantu orang lain terlibat dalam pembelajaran otentik. Jika Anda mengetahui orang lain yang melakukan atau telah melakukan penelitian tindakan, cari mereka. Peneliti tindakan bersifat kolaboratif dan senang membantu satu sama lain. Mereka merangkul budaya inquiry dan akan mendukung pekerjaan Anda. Anda akan menemukan bab 3, mengembangkan proyek penelitian tindakan, sangat membantu ketika Anda memulai dan bergerak melalui penelitian tindakan Anda sendiri. Bab 47 juga memberikan gagasan lebih lanjut mengenai banyak masalah unik yang dapat Anda gali melalui penelitian tindakan, seperti bekerja dengan pelajar anak usia dini, lesson study, respons terhadap intervensi, RTI, metodologi sampel pekerjaan guru, TWSM, dan fokus pada perilaku kebutuhan belajar. Langkah 2, pengumpulan data. Data adalah bagian penting dari penelitian tindakan. Mengumpulkan, mengatur, dan merefleksikan data Anda dimulai pada tahap awal penelitian tindakan Anda dan dilanjutkan melalui seluruh proses. Data Anda dapat berfungsi untuk memandu dan memvalidasi tindakan saat ini, serta menilai hasil akhir dari pekerjaan Anda. Mengembangkan kebiasaan pikiran seorang peneliti tindakan akan membuat Anda sangat menyadari kekayaan data yang tersedia di kelas Anda. Data kelas yang khas meliputi sampel pekerjaan siswa, kuis, pekerjaan rumah, catatan berjalan, daftar periksa, tes benchmark, hasil tes standar, sesi tanya-jawab, hasil dari respons setiap murid, pemantauan perilaku siswa saat tugas, catatan kehadiran dan anak-anak, profil, dan pengamatan umum Anda tentang pembelajaran siswa. Memperhatikan berbagai data memberi Anda banyak sudut pandang di ruang kelas Anda yang mengarah pada akurasi yang lebih besar dalam merencanakan perubahan atau peningkatan dalam praktik pengajaran Anda. Data ruang kelas Anda harus memandu pekerjaan Anda sebagai peneliti tindakan. Bab dua buku ini didedikasikan untuk membantu Anda memahami data Anda. Dalam waktu singkat Anda akan menjadi terampil dalam mengumpulkan, mengatur, dan merefleksikan data Anda dan, yang paling penting, meresponsnya dengan tepat. Mempelajari strategi-strategi ini tidak hanya akan melayani Anda sekarang, tetapi juga sepanjang karier Anda, karena Anda menjadi pendidik yang berorientasi pada penelitian tindakan. Langkah 3, Perencanaan Tindakan Pada tahap penelitian tindakan Anda ini, Anda akan membuat rencana yang membahas masalah yang Anda identifikasi pada langkah 1. Saat merencanakan tindakan Anda, Anda harus merenungkan masalah tersebut dengan mengeksplorasi dalam hal input ahli. Pikirkan semua sumber daya yang tersedia bagi Anda ketika mengembangkan rencana tindakan Anda, guru, spesialis, calon guru, dosen atau pengawas klinis perguruan tinggi atau universitas, administrator sekolah, literatur profesional, dan teks ini adalah semua sumber daya. Langkah tiga adalah tempat budaya kolaborasi dalam penelitian tindakan menjadi sangat penting. Para guru ahli umumnya senang berbagi pengetahuan mereka tentang mengajar dan belajar, tetapi itu benar-benar terserah Anda untuk memanfaatkannya. 
hubungi dosen perguruan tinggi atau universitas setempat, dan tanyakan kepada mereka tentang teori dan strategi yang berkaitan dengan topik Anda. Jika Anda menangani masalah dalam matematika atau membaca, misalnya, pastikan untuk mengakses spesialis sekolah Anda, guru-guru ini mewakili banyak pengetahuan dan seringkali dapat mengarahkan Anda ke sumber daya dan materi yang berkaitan dengan masalah Anda. Hubungi profesor yang mengajarkan kursus metode Anda. Pergilah ke para profesional ini dengan masalah Anda saat ini, data awal di tangan, dan diskusikan apa yang mungkin paling baik untuk memenuhi kebutuhan siswa khusus Anda. Akses mereka. Belajarlah dari contoh mereka dan pinjam dari pengetahuan konvensional mereka. Namun, berhati-hatilah untuk tidak hanya menyalin apa yang telah dilakukan orang lain atau melakukan apa yang orang lain katakan agar Anda lakukan karena Anda mungkin kehilangan kekuatan transformatif bagian refleksi dalam aksi dari proses penelitian tindakan. Sebaliknya, Kembangkan rencana tindakan Anda sendiri dengan mengumpulkan informasi dari semua sumber daya Anda. Sintesis informasi ini akan membantu Anda untuk mulai mengidentifikasi dan membentuk praktik terbaik Anda sendiri. Ketika merencanakan tindakan Anda, di samping penasihat ahli yang tersedia dari orang-orang di lingkungan pengajaran Anda, gunakan kebijaksanaan yang dikumpulkan dari komunitas akademik yang ditemukan di perpustakaan dan database komputer. Tinjauan literatur yang dijelaskan untuk Anda di bab 3, juga merupakan bagian dari disiplin menjadi peneliti tindakan. Anda akan menemukan semakin banyak artikel yang diterbitkan untuk guru oleh guru. Akan memperkaya untuk mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain sehubungan dengan masalah yang serupa dengan Anda. Pustakawan umumnya tertarik pada siswa meneliti topik untuk aplikasi praktis dan dapat membantu Anda membuat pencarian Anda lebih efisien. Basis data formal seperti ERIC akan membantu Anda membidik para pendidik yang menangani masalah yang serupa dengan Anda. Bahkan berselancar di internet dapat menghasilkan materi bermanfaat yang jumlahnya sangat besar. Organisasi profesional dapat memberikan informasi yang sangat banyak. Setidaknya ada satu organisasi khusus untuk setiap bidang pendidikan yang bisa dibayangkan. Gunakan semua sumber daya Anda untuk mendapatkan pengetahuan tentang semua kemungkinan dan kemudian pertimbangkan bagaimana menerapkan ide-ide ini ke dalam tindakan untuk bidang minat penelitian spesifik Anda. Setelah meninjau data yang telah Anda kumpulkan, meneliti literatur profesional yang relevan, dan berbicara dengan kolega Anda, profesor, dan orang lain di lingkungan pendidikan Anda, anda sekarang akan siap untuk menyusun rencana tindakan yang efektif yang membahas masalah yang Anda identifikasi dalam langkah satu. Langkah empat, rencana aktivasi. Sekarang adalah saat yang telah Anda persiapkan. Anda dapat memulai tindakan Anda dengan pengetahuan bahwa Anda telah meninjau data, meneliti praktik-praktik terbaik, dan mengembangkan rencana sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan siswa Anda. Tidak seorang pun dapat mengantisipasi semua keadaan yang mungkin muncul dalam tuntutan mengajar sehari-hari, jadi majulah dengan keyakinan bahwa Anda telah mengembangkan rencana terbaik yang mungkin. Penelitian tindakan adalah proses dinamis yang memungkinkan untuk melakukan perubahan pada menit terakhir dan memacu perubahan responsif saat Anda mengajar. Tujuannya adalah untuk terus menciptakan hasil yang lebih baik untuk siswa Anda. Ini sepenuhnya didukung bahwa, berdasarkan data yang dihasilkan oleh siswa Anda, Anda mempertanyakan efektivitas apa yang Anda lakukan di awal penelitian Anda. Dialog dengan guru kelas Anda atau merujuk kembali ke literatur mungkin membantu Anda memodifikasi atau mengubah rencana penelitian tindakan Anda. Renungkan di mana Anda berada dan apa yang Anda butuhkan dan mintalah bantuan ketika dibutuhkan. Rangkullah pola pikir refleksi dalam aksi yang telah kita diskusikan, Terus bergerak maju, dan buat perubahan yang sesuai. Bagaimanapun, usaha belajar tentang mengajar sambil mengajar adalah nilai inti dari penelitian tindakan. Langkah 5, Penilaian Hasil Pada titik ini dalam riset tindakan Anda, Anda harus mulai menempatkan segala sesuatu yang Anda alami ke dalam perspektif dengan sekarang merefleksikan hasil tindakan yang Anda ambil dalam mengejar keunggulan sebagai seorang pendidik. Anda memiliki kumpulan data asli dari langkah satu, dan Anda memiliki data baru yang dihasilkan sebagai akibat dari tindakan Anda. Anda memiliki beragam pengalaman, pengamatan, dan catatan anekdotal. Sekarang, apa yang Anda lakukan dengan semua informasi ini, subjektif, objektif, kuantitatif, dan kualitatif? Pertama, 
Analisis data Anda untuk menentukan apa dampak tindakan Anda terhadap anak-anak. Ini mungkin peningkatan kognitif, perubahan afektif, atau bahkan peningkatan fisik atau psikomotor. Anda mungkin menemukan bahwa tindakan Anda telah menyebabkan peningkatan keterampilan anak, perilaku di ruang kelas, atau fungsi lainnya di lingkungan belajar. Anda akan menggunakan data Anda untuk membuat beberapa kesimpulan. Kesimpulan adalah kesimpulan yang Anda gambar berdasarkan apa yang dikatakan data kepada Anda. Gunakan strategi analisis data dalam bab 2 untuk membantu Anda menggambarkan data Anda dan menilai dampak siswa. Selanjutnya, terlibatlah dengan komunitas preset tindakan yang berkembang dan orang lain di lingkungan belajar Anda untuk merenungkan pengalaman Anda. Tunjukkan bagaimana proses tersebut memengaruhi pembelajaran Anda sebagai guru dalam pelatihan. Salah satu hasil pribadi paling penting dari riset tindakan adalah Anda akan mengembangkan pengetahuan praktis baru. Pengetahuan praktis adalah keahlian dan keterampilan yang Anda peroleh sebagai hasil dari pengalaman Anda sendiri. Ini konsisten dengan pendekatan pengembangan pengalaman dan kognitif untuk pembelajaran dan pendidikan. Data akan membantu Anda membedakan mana yang berhasil dan apa yang tidak berfungsi di kelas Anda. Pada titik ini, Anda harus mulai mempertimbangkan. Apa yang telah Anda pelajari tentang strategi pengajaran Anda? Apakah Anda akan melanjutkan apa yang Anda lakukan, mengubahnya dengan cara tertentu, atau menghentikan sesuatu yang Anda coba di kelas? Jika Anda kecewa dengan hasil yang diharapkan, anggap hasilnya sebagai peluang untuk belajar dan berubah. Anda mungkin telah menemukan masalah baru yang harus diselesaikan, tetapi, seperti yang disarankan sebelumnya, kembangkan kebiasaan membingkai ulang, masalah yang harus dipecahkan, menjadi, masalah yang akan diselidiki. Jadikan ini kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan Anda dengan pola pikir dan keterampilan seorang guru penelitian tindakan. Beberapa pernyataan reflektif pada titik ini mungkin sebagai berikut. Sesuatu yang saya pelajari sebagai hasil dari penelitian tindakan saya adalah. Satu hal yang ingin saya lakukan dengan informasi ini adalah. Satu hal yang berhasil adalah. Sesuatu yang tidak berhasil dengan baik adalah. Sesuatu yang akan saya lakukan secara berbeda di masa depan adalah. Perubahan yang akan saya buat dalam pendekatan saya adalah. Seseorang yang saya pikir dapat membantu saya pada saat ini adalah. Sumber daya yang ingin saya manfaatkan untuk pekerjaan di masa depan di area ini. Sepanjang proses melakukan penelitian tindakan Anda akan menghasilkan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan baru. Pada langkah lima, Anda berhenti sejenak untuk mempertimbangkan implikasi untuk pengetahuan baru ini. Dengan pengetahuan datang tanggung jawab. Adalah masuk akal pada titik ini untuk bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda akan menggunakan pengetahuan baru ini untuk digunakan dalam konteks yang lebih luas. Tentu saja, Anda harus menggunakan pengetahuan baru Anda untuk menginformasikan kembali pengajaran Anda. Anda mungkin menggunakannya di ruang kelas pertama Anda. Karena Anda berevolusi sebagai seorang profesional di dunia kerja sama para peneliti tindakan, pertimbangkan untuk berbagi temuan penelitian Anda dengan kepala sekolah dan kolega Anda di fakultas tempat Anda mengajar. Calon guru melaporkan bahwa proyek penelitian tindakan mereka menjadi lebih kaya dan lebih bermakna ketika proses dan hasil dibagikan dengan rekan kerja, Karboni, WNN, S1MCH Pronuncia Tionguire 2007. Beberapa peneliti tindakan pemula kadang-kadang dapat berbagi temuan penelitian mereka di konferensi pendidikan lokal, negara bagian, atau bahkan nasional. Beberapa bahkan dapat dipublikasikan di jurnal pendidikan yang diakui. Dari lima langkah identifikasi masalah, pengumpulan data, perencanaan tindakan, aktivasi rencana, dan penilaian hasil, Anda mengembangkan pola pikir refleksi dalam tindakan saat Anda mulai memahami kekuatan dan potensi penelitian tindakan untuk Anda dan siswa Anda sendiri. Selamat! Penelitian tindakan fleksibilitas bawaan Seperti yang telah disebutkan, riset tindakan pada dasarnya fleksibel. Saat melakukan riset tindakan, Anda akan sering kembali ke langkah sebelumnya sebelum bergerak maju ke langkah berikutnya. Lihatlah lagi proses penelitian tindakan lima langkah yang dijelaskan pada gambar 1-2 dan kemudian pertimbangkan bagaimana yang berikut menunjukkan fleksibilitas bawaan dari proses. Pada langkah 3, perencanaan tindakan, Anda mungkin menemukan diri Anda di ambang rencana tindakan. Anda akan segera membuat pilihan dan terlibat dalam kegiatan yang akan mengatasi masalah yang sebelumnya Anda identifikasi pada langkah 1. 
Anda telah mengumpulkan data dan mulai memilah-milahnya. Anda merefleksikan kemungkinan maknanya untuk proyek Anda. Data mulai memberi tahu Anda tentang siswa Anda. Dalam tumpukan kertas itu ada petunjuk untuk menjawab pertanyaan besar berikutnya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Anda mungkin berpikir ke depan untuk langkah 4, paket aktivasi. Pikiran Anda selanjutnya mungkin adalah, saya butuh lebih banyak informasi, lebih banyak data. Luar biasa. Tidak ada yang mengharapkan Anda untuk mengumpulkan data penelitian Anda dan langsung tahu apa yang harus dilakukan di kelas. Itulah sebabnya langkah tiga disebut perencanaan tindakan. Selama perencanaan tindakan Anda, Anda akan terus-menerus menginventarisir sumber daya dan praktik Anda untuk memastikan bahwa Anda melakukan upaya terbaik untuk memanfaatkan strategi yang paling bermanfaat. Mungkin pada titik ini Anda dapat memutuskan untuk kembali ke langkah dua dan mengumpulkan lebih banyak data. Atau, mungkin langkah Anda selanjutnya adalah mengingat kerangka dasar penelitian tindakan. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Terus menggunakan sumber daya dan data Anda, dan kemudian gunakan pola pikir refleksi dalam tindakan Anda untuk membantu memandu rencana tindakan Anda. Anda akan menemukan bahwa urutan tindakan data refleksi tindakan dari penelitian tindakan, seperti yang sebelumnya ditunjukkan pada gambar satu-satu, siklus dan daur ulang saat Anda memproses dalam proses penelitian tindakan lima langkah yang lebih besar, gambar satu-dua. Peneliti tindakan merangkul fleksibilitas ini karena kami menyadari bahwa ada beberapa ketidakpastian dalam pengajaran. Kami memberikan kelonggaran untuk pengalaman tak terduga yang dihadapi setiap pendidik. Saat Anda membuat perubahan pada rencana penelitian Anda, cukup mendokumentasikan perubahan itu dan kemudian melanjutkan prosesnya. Menjadi guru yang responsif melalui penelitian tindakan. Sekarang setelah Anda terbiasa dengan proses penelitian tindakan, mari kita pertimbangkan bagaimana pola pikir refleksi dalam tindakan dapat benar-benar memperkuat kemampuan pengajaran Anda sehari-hari. Ketika Anda menerapkan proses penelitian tindakan, perubahan positif akan terjadi di ruang kelas Anda selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Namun, membawa perubahan yang efektif ke kelas Anda juga bisa menjadi proses langsung saat Anda mengajar. Perspektif mikrokosmik dari pola pikir penelitian tindakan adalah untuk menyadari bagaimana pelajar Anda menanggapi instruksi langsung Anda dan kemudian mengambil tindakan berdasarkan kebutuhan mereka di sini dan sekarang. Ini disebut pengajaran responsif. Pengajaran yang responsif adalah tentang menerapkan momen pola pikir refleksi dalam aksi, membedakan instruksi pada saat yang tepat, berdasarkan data yang mengalir dari lingkungan belajar mengajar. Mempraktikan pengajaran responsif membangun apa yang mungkin merupakan kapasitas pengajaran profesional paling penting yang dapat Anda miliki, yaitu, untuk dapat, berpikir di kaki Anda, dan merespons secara efisien dan efektif pada saat itu. Ketika Anda mengambil tindakan selama, Momen-momen yang dapat diajar, ini, data baru akan dihasilkan, yang menegaskan keefektifan pengajaran responsif Anda. Pada saat-saat tertentu Anda belajar tentang mengajar saat Anda mengajar, yang hanya dapat terjadi di lapangan, ketika bekerja dengan siswa. Mungkin pada awalnya, bahkan membuat perubahan kecil pada rencana guru Anda akan dilakukan dengan hati-hati. Ini baik saja. Dengan latihan, itu akan menjadi kebiasaan. Pada akhirnya Anda akan merasa sangat nyaman menyesuaikan rencana Anda berdasarkan apa yang dikatakan oleh data saat ini kepada Anda. Kuncinya adalah untuk terus bergerak maju, mengambil langkah berikutnya, merenungkan di mana Anda berada dan apa yang perlu Anda lakukan, dan menanggapi data ketika mereka muncul dari lingkungan mengajar dan bersandar Anda. Hasil akhirnya adalah pengajaran teladan dan pembelajaran siswa tingkat tinggi. Tidak dapat dihindari bahwa pengajaran terbaik Anda akan dihasilkan dari menjadi guru yang responsif. Anda akan menjadi efisien dalam memenuhi kebutuhan langsung siswa Anda dan efektif dalam lingkungan apapun di mana Anda mengajar. Pengajaran yang responsif adalah kebiasaan positif dan produktif dari guru-guru teladan, itu adalah seperangkat keterampilan yang dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian tindakan. Memastikan proyek penelitian tindakan yang sukses. Sebelum kita melanjutkan, kata hati-hati dalam urutan. Tidak semua pendidik tahu dan memahami apa yang diperlukan penelitian tindakan, atau bahkan langkah-langkah yang terlibat. PK terhadap fakta bahwa penelitian tindakan relatif baru dan beberapa pendidik mungkin tidak terbiasa dengan pendekatan ini. Ingat, model penelitian tindakan menekankan konsep kolaborasi bersama. 
Di satu sisi, komunitas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberi Anda banyak sumber daya untuk digunakan dalam proses. Di sisi lain, Anda memiliki tanggung jawab terhadap komunitas pendidikan, dan itu berarti mengkomunikasikan bagaimana Anda melakukan penelitian tindakan Anda. Ketika Anda bergerak melalui proses, Anda akan berpotensi mempengaruhi banyak pemangku kepentingan, seperti siswa Anda, guru lain, administrator, penasihat, spesialis, dan orang tua. Komunitas yang lebih luas ini harus dipertimbangkan atau Anda mungkin menghadapi frustrasi yang tidak perlu. Saat Anda melanjutkan penelitian tindakan Anda sendiri, beritahu kolega Anda tentang pendekatan dan teori yang disediakan dalam buku ini. Evolusi Penelitian Aksi Sebagai peneliti tindakan yang sedang berkembang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana metode praktik reflektif ini dimulai, apa yang memengaruhi aplikasi berbasis sekolah saat ini, dan potensi proses di masa depan. Berikut ini harus memberi Anda rasa pengembangan penelitian tindakan dan mengapa itu terus tumbuh sebagai strategi yang sangat baik untuk mengajar dan belajar. Teori untuk praktek reflektif Sebagian besar kerangka kerja konseptual dan prinsip-prinsip pengorganisasian serta metode penelitian tindakan dapat diidentifikasi dalam gerakan pendidikan dan sosial yang progresif dari abad sebelumnya. Anda mungkin sudah mengenali pengaruh John Dewe pada penelitian tindakan. Bagaimanapun, Penelitian tindakan adalah pembelajaran pengalaman, dan peneliti tindakan dengan mudah mengenali kebijaksanaan dan kemungkinan yang melekat dalam hal ini, seperti yang dilakukan Dewe dan ahli teori konstruktivis lainnya. Dalam bukunya 1938 Klasik untuk Pendidik, Pengalaman dan Pendidikan, Dewe berfokus terutama pada kekuatan pengalaman belajar. Dewe menulis secara luas tentang proses refleksi dan tindakan, dengan memperkenalkan para pembacanya tentang hubungan antara pengalaman dan pembelajaran. Dewe menekankan bahwa pengalaman mengarah pada pembelajaran dan pembelajaran menginformasikan cara kita mendekati pengalaman baru. Apa yang Dewe tidak bisa ramalkan adalah cara di mana kecenderungan pengalaman telah menjadi fokus pendidikan guru di bawah istilah penelitian tindakan. Meskipun penelitian tindakan jangka belum diciptakan, Dewe pasti akan mengenali dan memuji aplikasi pendidik kontemporer dari bentuk pembelajaran pengalaman dalam mengejar keunggulan pedagogis. Dewe, bagaimanapun, sejauh mengusulkan bahwa guru harus merefleksikan pekerjaan mereka sebagai pendidik dan menyelidiki masalah berbasis sekolah melalui penyelidikan disiplin, Bednars 2002. Pertimbangkan sejenak kontribusi lain untuk dasar penelitian tindakan seperti yang dilakukan oleh ahli teori besar Swiss Jean Piaget, yang mencatat proses siklus perkembangan kognitif di mana pengetahuan baru dibangun berdasarkan pengalaman dan refleksi. Piaget mengamati bahwa belajar adalah suatu proses yang ia sebut pengembangan skema. Piaget menegaskan bahwa dengan mengasimilasi pengetahuan dari pengalaman sebelumnya, tindakan, dan kemudian membuat akomodasi mental, refleksi, sebuah adaptasi atau pembelajaran, telah terjadi. Penjelasannya tentang perkembangan kognitif tentu memvalidasi pola pikir penelitian tindakan. Pembuktian lain dari penelitian tindakan sebagai teori yang dapat dibenarkan untuk pengajaran dan pembelajaran dapat diperoleh dari karya psikolog perkembangan Rusia abad ke-20, Lev Vygotsky. Vygotsky, seperti Dewe, menekankan peran pembelajaran berdasarkan pengalaman. Vygotsky menggambarkan apa yang disebutnya zona perkembangan proksimal, ZPD, siswa, di bawah bimbingan orang dewasa, atau bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih cakap, kami dapat membantu anak berpindah dari apa yang sudah ia ketahui dan dapat lakukan, ke pemahaman baru. Vygotsky menegaskan bahwa pengalaman anak, tindakan, ketika berhasil dirancah, seperti dalam refleksi terbimbing, mengarah pada pembelajaran baru. Figure 13 Theory for Reflective Practice Jelas bahwa ahli teori konstruktivis yang paling dihormati akan setuju bahwa pengembangan pengetahuan atau pembelajaran didasarkan pada teori praktik reflektif, pengalaman seseorang dibangun berdasarkan atau dibangun dari pengalaman masa lalu dan muncul dari proses yang berkelanjutan yang mencakup tindakan dan pengalaman tersebut dan data dan refleksi yang dihasilkan dipandu atau independen, yang kemudian berkembang menjadi tindakan dan pengalaman baru, seperti yang ditunjukkan pada gambar. 1.3. Konteks Sejarah Untuk Penelitian Tindakan Orang yang paling sering dikenal sebagai pencetus gerakan penelitian tindakan modern adalah Kurt Lewin. 
Pada awal 1940-an, Lewin adalah seorang peneliti yang menonjol dan pendukung eksperimen dengan dinamika kelompok dalam pelatihan psikologi sosial dan hubungan manusia. Ia mendirikan pusat penelitian untuk dinamika kelompok di Emite pada tahun 1944, di mana ia terus mengembangkan dan meletakkan dasar untuk apa yang disebutnya penelitian tindakan. Lewin adalah orang pertama yang menganggap penelitian tindakan sebagai proses siklus yang terdiri dari perencanaan, pencarian fakta, pengambilan tindakan, evaluasi, dan refleksi, diikuti oleh lebih banyak perencanaan, pencarian fakta, dan revisi, 1948. Proses siklus ini dilakukan dalam semangat penyelidikan terbuka dan dengan kolaborasi semua peserta. Lewin menekankan pentingnya umpan balik dalam komunikasi manusia dan norma yang ditetapkan untuk memberi dan menerimanya. Pengaruhnya meluas ke bidang ilmu sosial, psikologi, psikologi sosial, pengembangan organisasi, manajemen proses, manajemen perubahan, dan pendidikan. Meskipun jelas dipengaruhi oleh Dewe dan sengaja diberi nama dan dibentuk oleh Lewin, Stephen Kore, seorang profesor di Teacher College of Columbia University, yang membawa terminologi dan metode penelitian tindakan ke komunitas pendidikan di pertengahan abad ke-20. Hampir dua tahun setelah kematian Lewin pada tahun 1947, Kore menganjurkan penelitian tindakan sebagai proses yang akan memfasilitasi studi guru tentang praktik mereka sendiri untuk tujuan mengubah dan meningkatkan keterampilan pedagogis mereka. Gagasan dan metodenya kemudian disajikan dalam publikasi teks tahun 1953, penelitian tindakan untuk meningkatkan praktek sekolah. Dalam karyanya, Kore mengajukan proses penelitian tindakan khusus untuk digunakan oleh orang-orang sekolah yang menjanjikan peningkatan pendidikan, hal 25. Pendukung awal dari gerakan penelitian tindakan mengakui guru yang berlatih sebagai orang yang paling efektif untuk mengidentifikasi masalah pendidikan dan mengembangkan solusi yang tepat. Para perintis riset ini berbicara tentang Anda. Penelitian tindakan tidak disukai pada akhir 1950-an, sebagian karena peneliti positivis tradisional skeptis terhadap pendekatan untuk memperoleh pengetahuan di mana peneliti terlibat dalam tindakan atau proses yang sedang diselidiki. Sifat kolaboratif dan aspek membebaskan dari penelitian tindakan tidak menarik bagi para peneliti yang lebih nyaman bekerja dalam isolasi atau kepada administrator yang menyukai kontrol ketat dalam pendekatan top-down untuk struktur organisasi. Memperlakukan guru kelas sebagai agen perubahan dalam hierarki pendidikan tidak ada dalam agenda peneliti tradisional. Selain itu, sumber-sumber pendanaan pemerintah di era pasca Perang Dunia Kedua cenderung mendukung versi positivis penelitian pendidikan yang menekankan pengamat yang terpisah dan objektif yang mengumpulkan data kuantitatif dan menggunakan analisis komputer, Baskerville 1999. Apa yang mengganggu peneliti tradisional sekarang adalah salah satu kekuatan besar penelitian tindakan sebagai metode penyelidikan. Dengan desain, penelitian tindakan memerlukan seorang peneliti yang terlibat langsung dalam proses dan tindakan yang sedang diteliti. Manfaat pelatihan guru untuk mengembangkan tindakan penelitian kebiasaan pikiran dan keterampilan, kebiasaan pengamatan, pengumpulan informasi, refleksi, kolaborasi, mengambil tindakan, dan pemecahan masalah, menjadi semakin jelas bagi pendidik profesional dan peneliti pendidikan. Kekuatan dari proses penelitian tindakan menyebabkan kebangkitan minat dalam komunitas pendidikan pada tahun 1970-an, terutama dalam karya Lawrence Tenhouse, seorang peneliti Inggris yang menganjurkan memungkinkan guru untuk menjadi aktif dalam meneliti praktik mereka sendiri. Dalam teksnya tahun 1975, Pengantar penelitian dan pengembangan kurikulum, dia mencurahkan satu bab untuk gagasan ini dengan judul ZTACER ASRESEARCHER. Dalam karya ini Stenhouse menganjurkan komitmen untuk mempertanyakan sistematis pengajaran seseorang sebagai dasar untuk pengembangan, komitmen dan keterampilan untuk mempelajari pengajaran sendiri, keprihatinan yang ditekankan adalah mempertanyakan dan menguji teori dalam praktik dengan menggunakan keterampilan-keterampilan itu, P144. Maka lahirlah cabang guru sebagai peneliti dari gerakan penelitian tindakan. Penelitian tindakan dalam persiapan guru baru. Meningkatnya popularitas penelitian tindakan mulai membangkitkan gerakan di seluruh dunia dalam pelatihan guru. Selain Amerika Serikat, penggunaan efektif penelitian tindakan dalam program persiapan guru telah dicatat di banyak negara, termasuk Inggris, Norwegia, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Jerman, 
Australia, Turki, China, Taiwan, dan Kamboja, Atai 2007, Kadno 2006, Harrison, Lewison, Wortley 2005, Lloyd 2002, Ponte, Beijard, Wubles 2004, Smithsla 2005. Di Amerika Serikat, minat dalam penelitian tindakan terus membangun karena nilainya didokumentasikan dan diakui oleh para peneliti, guru, dan administrator. Salah satu ahli yang paling terkenal dalam penelitian tindakan, Dr. Marilyn Cheoch Ransmi, Direktur Program Doktor dalam Kurikulum dan Instruksi di Boston College, mengadvokasi penelitian tindakan sebagai salah satu jalan paling langsung menuju akuntabilitas dalam pelatihan guru, 2004. Dr. Cheoch Ransmi menekankan bahwa calon guru harus dilatih untuk belajar dari praktik mereka sendiri dengan menganalisis kegiatan belajar mengajar, dengan demikian mengenali kebutuhan siswa mana yang dipenuhi dan mana yang tidak. Dia menegaskan bahwa kandidat harus dapat menunjukkan hubungan antara pembelajaran guru, praktik profesional, dan pembelajaran siswa, 2006, yang semuanya dapat dicapai melalui penelitian tindakan. Penelitian tindakan termasuk dalam program pelatihan guru, karena ini adalah kurikulum yang cocok untuk mempersiapkan guru di sekolah-sekolah pendidikan kita. Sekarang menjadi lebih jelas dari sebelumnya bahwa para guru pemula perlu kesempatan yang konsisten untuk menerapkan apa yang mereka pelajari, untuk menganalisis apa yang terjadi, dan menyesuaikan upaya mereka sesuai dengan itu. Mempersiapkan guru untuk belajar dari pengajaran mereka sepanjang karier mereka harus dimulai pada awal pelatihan guru sehingga diperoleh seperangkat alat yang mengembangkan keterampilan dan praktik penyelidikan kritis yang sistematis dan terarah, Darlingham Montfried Lander 2008. Sangat penting bahwa pendidik menjadi pembelajar seumur hidup yang terus berkembang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi setiap siswa. Itulah inti dari proses penelitian tindakan. Adalah logis bahwa penelitian tindakan dalam program persiapan guru akan terus tumbuh karena telah terbukti memiliki efek positif pada keterampilan mengajar, serta efek pribadi dalam mempengaruhi disposisi guru. Kandidat guru yang melakukan penelitian tindakan melaporkan peningkatan tingkat kepercayaan diri dan antusiasme. Mereka merasa diberdayakan karena peran mereka di sekolah menjadi bermakna dan diperluas. Bednars 2002, Carboni, WNN, S1MCH Pronunciation Buire 2007, Pelton 2007, Harga Valley 2005, Zainuddin Moore 2004. Dalam penelitian tentang penelitian tindakan sebagai alat untuk memfasilitasi praktik reflektif, calon guru menggunakan frasa seperti, waktu yang saya habiskan untuk mengamati dan mengumpulkan data memungkinkan saya untuk lebih memahami tidak hanya siswa yang saya amati, tetapi juga ruang kelas tempat siswa berada, Carboni, WNN, S1MCH Pronunciation Guire 2007, HLM 57. Dalam studi lain tentang dampak penelitian tindakan pada perubahan disposisi mengajar, kandidat guru melaporkan dalam jurnal refleksi mereka, kita semua di sekolah pengembangan profesional ini sekarang tidak hanya memahami, secara intelektual, teori dan strategi, kita dapat menerapkannya sehingga bahwa siswa benar-benar belajar. Dan, sungguh menakjubkan ketika saya benar-benar melihatnya, siswa, belajar sebagai hasil dari hal-hal spesifik yang saya lakukan dengannya. Dia. Murid saya, mulai benar-benar memahami apa yang dia baca, Pelton 2007, HLM 226. Seperti yang Anda lihat, penelitian tindakan memiliki efek positif pada kandidat guru ini dan dapat memiliki efek yang kuat pada pertumbuhan dan pengembangan profesional Anda sendiri. Penelitian tindakan menutup celah antara teori dan praktik dan menggerakkan kandidat guru dari posisi, melakukan, Pelajaran menjadi menempatkan fokus pada kinerja siswa dan pengambilan keputusan berbasis data. Ketika calon guru melakukan penelitian tindakan, guru dalam jabatan, administrator, dan orang tua semua mencatat peran positif yang dimainkan para calon di lingkungan sekolah selama magang mereka. Penelitian tindakan dengan demikian menjadi diakui sebagai komponen kunci dalam mengembangkan guru berkualitas tinggi. Pengawas sekolah yang telah membimbing calon guru saat mereka melakukan laporan penelitian tindakan. Calon guru membangun kompetensi mengajar dengan menerapkan penelitian aksi dengan anak-anak. Penelitian tindakan adalah penggunaan waktu calon guru secara tepat, dan calon guru harus melakukan penelitian tindakan di berbagai bidang pengajaran, Pelton 2007. Peningkatan penggunaan penelitian tindakan dalam persiapan guru baru jelas meningkat. 
Dalam sebuah studi di 245 lembaga American Association of Colleges for Teacher Education, AACTE, mendokumentasikan bahwa hampir setengah, 46,8 persen, lembaga yang menanggapi termasuk proyek penelitian tindakan sebagai persyaratan dalam program kandidat guru mereka, Henderson, Hunt, Wester 1999. Laporan dari penelitian ini menyebutkan banyak manfaat yang dihasilkan oleh program yang kandidatnya melakukan penelitian tindakan, seperti peningkatan kolaborasi, peningkatan hubungan antara pendidikan tinggi dan sekolah P12, peningkatan dalam membaca, sains, dan metode pengajaran matematika, dan pengembangan integratif pendekatan dalam kurikulum pendidikan dasar. Yang juga dicatat adalah peningkatan pengawasan lapangan, penciptaan pendekatan pengajaran tim, dan disposisi kolaboratif dan profesional yang positif dalam kelompok guru P12. Semua ini sebagai hasil dari riset tindakan. Guru yang dilatih untuk mengajar di pendidikan khusus juga melihat banyak hasil positif dari melakukan penelitian tindakan. Dalam sebuah penelitian yang dirancang untuk mengevaluasi penggunaan penelitian tindakan sebagai alat untuk mengembangkan refleksi kritis, Lloyd, 2002, menemukan bahwa para kandidat melaporkan bahwa melakukan penelitian tindakan. Membuat mereka merasa diberdayakan untuk bertanggung jawab atas praktik mereka sendiri. Mengubah sikap mereka tentang penelitian. Menyediakan metodologi praktis yang memberdayakan mereka untuk melakukan perubahan. Memberi mereka struktur untuk mengevaluasi secara kritis praktik mereka. Membuat mereka lebih percaya diri untuk berkolaborasi, dan... Membantu mereka merasa lebih profesional sebagai hasil dari melakukan pekerjaan ini. Penelitian aksi, go out and do it. Sebagai seorang calon guru, Anda berada pada suatu periode dalam pengembangan profesional Anda ketika Anda berada di pelatihan. Jelaslah bahwa Anda memiliki komitmen yang mendalam terhadap pembelajaran Anda, dan Anda harus dipuji untuk ini. Tentunya Anda ingin menjadi guru terbaik yang Anda bisa menjadi. Anda sudah matang untuk memahami, dan telah mencapai sejauh ini dalam program persiapan guru Anda, Anda jelas memiliki kecerdasan, keterampilan, dan tekad untuk tumbuh dan belajar. Sekarang saatnya bagi Anda untuk bergerak maju dan menggunakan penelitian tindakan untuk menjadi praktisi evaluasi diri, yang mampu membuat penyesuaian dalam pengajaran Anda untuk memenuhi kebutuhan siswa. Wawasan yang tajam tentang pengajaran terjadi sebagai hasil dari penelitian tindakan. Telah ditunjukkan bahwa perencanaan pelajaran, manajemen kelas, dan instruksi yang berbeda adalah kunci untuk pengajaran yang sukses. Namun, tidak ada elemen tunggal yang lebih menginspirasi daripada mencatat dampak langsung Anda pada prestasi siswa. Seiring dengan berkembangnya proyek riset aksi Anda, Anda harus didorong untuk mengetahui bahwa kebiasaan pikiran dan keterampilan yang Anda kembangkan akan melayani Anda dengan baik sepanjang karier Anda. Bab 3 Mengembangkan proyek penelitian tindakan, akan membantu Anda memulai ini. Ketika Anda menerapkan proses ini, ingatlah bahwa penelitian tindakan tidak hanya berdampak pada anak-anak, tetapi juga berdampak pada Anda. Ini bukan hanya tugas lain dalam perjalanan Anda menuju kelulusan. Pekerjaan yang Anda lakukan untuk mengembangkan keahlian Anda sebagai praktisi refleksi dan peneliti tindakan akan membantu menjadikan Anda seorang guru yang responsif dan menempatkan Anda di garis depan gerakan nasional reformasi dan perubahan pendidikan. Ketika Anda melanjutkan dari menjadi guru dalam pelatihan hingga menjadi seorang praktisi teladan yang menggunakan pendekatan penelitian tindakan, Anda akan melakukannya dengan pengetahuan penuh bahwa Anda tidak hanya sangat berkualitas untuk mengajar tetapi juga seorang guru berkualitas tinggi yang juga sangat diinginkan untuk dipekerjakan. Pertanyaan untuk review dan refleksi. 1. Identifikasi proses penelitian tindakan 5 langkah dan jelaskan bagaimana fleksibilitas bawaan dari pendekatan tersebut dapat memengaruhi bagaimana Anda dapat menerapkan proses tersebut. 2. Bagaimana Anda dan siswa Anda dapat memperoleh manfaat dengan menggunakan pola pikir refleksi dalam tindakan saat Anda mengajar. 3. Apa pengajaran yang responsif? 4. Bagaimana konteks historis, teori pendidikan, dan tren saat ini mendukung dasar-dasar untuk penelitian tindakan berbasis kelas hari ini. 5. Jelaskan bagaimana rasanya menjadi guru penelitian tindakan.